Buenos días a todos, buenas tardes, eh, muchas gracias por el espacio brindado para compartir nuestra experiencia creando nuevos instrumentos de enseñanza como son prácticas de laboratorio. Como lo indica nuestro título, el desarrollo de laboratorios virtuales para el aprendizaje de PAM-PCM en la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNED de Costa Rica. Somos tres autores para este artículo. Yo soy Silvia Fallas, eh, nuestro compañero José Roberto Santa María y nuestro compañero Esteban Chanto. Un poquito de contexto para iniciar. En el año 2016 se integra la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, la modalidad de esa distancia y en línea con asignaturas cuatrimestrales a excepción del trabajo final de graduación que tiene una duración semestral y ofrecemos actualmente los grados de bachillerato y licenciatura. La metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación fue Design Thinking y ahí es donde podemos hacer una diferencia en cómo enfocamos nuestro proceso de desarrollo. La primera parte es empatizar, por lo tanto partimos del hecho que es un trabajo que se desarrolla para un entorno académico y la finalidad buscada es crear una serie de contenidos que complementen las asignaturas de una carrera de ingeniería específicamente. Entonces pasamos a la segunda etapa que es definir que establece la temática que puede ser evaluada con el equipo que ya se adquirió. A continuación vamos a ver el equipo. Eh, esto permite dos aspectos. Primero, a los estudiantes profundizar su nivel de comprensión de ciertos temas y segundo, al tutor poder incorporar un instrumento de evaluación del aprendizaje. La tercera etapa es idear. Entonces, a partir de la lista de los recursos que se pueden evaluar, se estableció metódicamente una concordancia entre los temas y las asignaturas, pero con la finalidad de lograr una mayor dispersión posible sobre la gran mayoría de asignaturas que en ese momento no contaban con ningún tipo de instrumento para evaluar aprendizaje práctico. Entonces, esa es parte de la idea de este trabajo y por eso lo hicimos con la asignatura que vamos a ver. Eh, la cuarta etapa es prototipar. En esta etapa se establece la estructura de cada guía de laboratorio de acuerdo con las pautas que establece la cátedra, además de una guía de cómo se ingresa a todo el entorno virtual, virtual para guiar al estudiante. Y finalmente llegamos a la etapa de evaluación, que es donde hoy podemos presentar los resultados que tenemos que se definieron parámetros específicos para categorizar cada práctica eh, de acuerdo al nivel de conocimiento, conocimiento previo, el tiempo requerido para completar una práctica, el nivel de complejidad este, y cómo se presenta este tipo de equipos, cómo se conectan los módulos y cómo se van a presentar los laboratorios a los estudiantes. Entonces, aquí podemos ver las guías de laboratorio que podemos acceder gracias al equipo que eh, adquirió la universidad. Entonces, eh, de acuerdo a la temática, se establece cómo estas guías se pueden incluir en cada una de las asignaturas, que será un trabajo a futuro. Se establecieron tres categorías, eh, documento de referencia, actividades y laboratorios. Entonces, surge la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una actividad y un laboratorio? Eh, la respuesta es muy simple, la finalidad de la práctica. La actividad se ideó para comprobar un concepto. Y el laboratorio, por su parte, implica analizar a profundidad los resultados obtenidos. Por ejemplo, podemos analizar eh, la calidad de una forma de onda de una señal o qué tipo de respuesta obtenemos en alguna de las actividades o laboratorios. Eh, pasamos ahora a ver la plataforma, que es la que contamos con, en la universidad, que tenemos eh, la parte física que nos permite emular los diversos sistemas de señales y el componente virtual que mediante simulación permite la experimentación con la variación de parámetros o incorporación de otros bloques, que serían, eh, por ejemplo, filtros, que nos permiten estudiar el comportamiento de sistemas fundamentales en el ámbito de las telecomunicaciones. O sea, podríamos incluso recuperar una señal transmitida. Esto es el modo en que ingresamos al entorno virtual. <coughs> Contamos con dos sistemas de control de usuario, o sea, dos partes de autenticación. La primera eh, es el ingreso a la plataforma de virtualización. Este control de usuario y contraseña lo establece la cátedra de acuerdo a las asignaturas que cuentan con prácticas de laboratorio en cada periodo académico. En la segunda debemos seleccionar cuál aplicación vamos a utilizar para ingresar a nuestro entorno virtual. Para el caso de esta ponencia es Parallels, que es una aplicación rápida, sencilla y bastante potente para ejecutar entornos virtuales. En la tercera pantalla podemos ver que se ingresa a la BDI o Virtual Desktop, que es donde eh, accedemos 
a través de un navegador a la página IP del de equipo que vemos en el, en el cuadro número 4, donde tenemos la parte de simulación y donde el estudiante desarrolla sus prácticas de laboratorio. Ahora, en esta plataforma se hicieron dos pruebas eh, antes de proceder a, a ejecutar, a integrarlas y a realizar prácticas con los estudiantes. Entonces, la primera práctica fue este, múltiples ingresos a través de una misma BDI, lo que nos permite comprobar eh, la robustez con que está nuestro escritorio virtual, que es la parte donde dice usuarios conectados desde un mismo terminal. Y la segunda parte con, eh, con, con, contempla el registro de múltiples usuarios eh, de forma eh, concordante, o sea, todos al mismo tiempo. Entonces podemos verlo en la tabla de la derecha donde indicamos el tiempo y como vemos eh, tenemos cierta información adicional. Por ejemplo, el host nos permite ver cuál es la dirección IP del de servidor del equipo. Eh, la UID, que es eh, la forma de identificar al usuario, la asigna el equipo de forma automática por programación y para comprobar si un usuario ha realizado una práctica podemos eh, acceder a este registro y comprobarlo a través de los minutos que estuvo activo y la cantidad de transacciones que ha re realizado durante este tiempo que ha estado activo. Eh, vamos a la parte de resultados específicos. Eh, para esta parte vemos que eh, lo, la implementación se da específicamente en la asignatura 03384 que se llama Principios de Redes de Telecomunicaciones que entre los temas que se estudian en esta asignatura están las funciones ejecutadas por redes de telecomunicaciones y la tecnología de la telefonía. Entonces se analizan conceptos básicos de análisis de señales analógicas y digitales, conversión de las señales analógicas y digitales y viceversa, técnicas de modulación, multiplexación, funciones de muestreo, cuantización y codificación de señales. Específicamente analizamos dos laboratorios. El primero es el de PAM, que tiene como objetivo principal que mediante el equipo de laboratorio generar y recuperar una señal de modulación por amplitud de pulsos y acceso múltiple por división de tiempo. He ahí las siglas PAM, TDM. Primero se debe comprender el teorema de muestreo para comprobar que un mensaje transmitido en una banda base se puede convertir en un tren de pulsos que está conformado por las muestras discretas del mensaje recabadas de forma periódica para luego ser reconstituido a partir de estas muestras para obtener la señal transmitida originalmente. Entonces, el conjunto de muestras es una forma de señal de la modulación por amplitud de pulsos, PAM, mientras que si los pulsos se convierten en números digitales, entonces el conjunto de muestras se transforma en una señal modulada por código de pulsos, o PCM, lo que nos lleva a nuestra segunda práctica de laboratorio, que esta tenía como objetivo principal crear un código de, de pulso multiplexado por división de tiempo modulado. La modulación por impulsos codificados es un procedimiento de modulación utilizado para transformar una señal analógica en una secuencia de bits. Entonces, para convertir una señal analógica a una señal modulada PCM, requerimos de tres fases. La primera el muestreo de la señal, la segunda, la cuantificación de la señal para ponderar un valor a esa señal y la tercera, la codificación para poder transmitir la información que tenemos. Resultados de esta implementación son los que pueden ver a continuación. Tenemos este, la cantidad de estudiantes ingresados en el primer cuatrimestre de 2021 fueron cuatro, en el tercer cuatrimestre cinco y en el primero del 2022 otra vez cinco. Eh, debemos aclarar que esta asignatura tiene una apertura únicamente dos cuatrimestres al año, específicamente el primero y el tercero. Y es por eso que solo obtenemos datos en estos periodos de los estudiantes matriculados. Eh, resumiendo la información obtenida, en total los estudiantes del primer cuatrimestre realizaron del, del 2021 realizaron 16 ingresos a la plataforma, que en promedio son cuatro ingresos por estudiante, y para el tercer cuatrimestre se obtuvieron 25 ingresos a la plataforma, durante, dando como resultado un promedio de cinco ingresos por estudiante. Eh, no se presentan consultas de parte de los estudiantes sobre el acceso, el escritorio virtual, el manejo del equipo o la, de la realización de la práctica de laboratorio. Esto nos confirma que la documentación de la guía de laboratorio es suficiente para guiar al estudiante durante el proceso de realización del laboratorio. Además, gracias a la revisión de los informes, se puede corroborar una clara aplicación de los conceptos teóricos expuestos 
por el tutor y que los resultados del laboratorio obtenidos por los estudiantes son concordantes con estos objetivos de la asignatura. Para finalmente entonces eh, hacer las conclusiones de este estudio que nos lleva a primero establecer que las experiencias prácticas son instrumentos muy importantes en el proceso de formación de los estudiantes de ingeniería. Eh, segundo, que se probaron las cualidades del equipo en Mona Teams, comprobando la simulación de aplicaciones reales con temas de estudio en el ámbito de las telecomunicaciones. Tercero, se estudiaron dos conceptos fundamentales de telecomunicaciones, las modulaciones PAM y PCM, que permiten comprender la transformación de señales analógicas a digitales. Eh, cuarto, se obtienen resultados específicos del desempeño de la plataforma en Mona, partiendo desde el prototipado hasta la aplicación con estudiantes en la carrera. Cinco, validamos la metodología Design Thinking en el campo de la ingeniería y finalmente comprobamos que sí es posible la enseñanza de carreras de ingeniería en una modalidad virtual complementada con una gran variedad de recursos didácticos. Eh, finalmente eh, agradecemos a la universidad por darnos la información y para poder realizar este trabajo, además de que recalcamos la forma en la que la UNED se desempeña que demuestra una gran visión de una institución pensando en innovación y disrupción de los métodos tradicionales de enseñanza de las ingenierías. Bien, muchas gracias. Bien, muchas.